Asante kwa kuichagua Vamba TV online. Kuwa wa kwanza kutazama video zetu na matukio mbalimbali kwa kubonyeza neno subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Naomba kwa heshima kubwa na unyenyekevu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi kwa kutujalia kuona siku ya kipekee ya historia katika wilaya hii ya Chato mkoa wa Geita na taifa letu la Tanzania katika kuhakikisha maisha ya mtanzania mtu huyu kiumbe wa Mungu yanazidi kuimarika na kuwa bora. Mheshimiwa mgeni rasmi kuna historia huwa haifutiki. Kuna maeneo ambayo utake usitake uweze kufuta historia. Yerusalemu ni mji mtakatifu. Ni sehemu ambayo Wakristo wote wanaendelea kuikumbuka karne na karne kwa sababu pale alitokea mtu aliitwa ni Masia alikuja kuwakomboa watu na shida na dhiki alifanya mambo mengi sana japokuwa wako waliomuunga mkono wengine wakumuunga mkono lakini alikuwa ni mtu mnyenyekevu aliyatenda yote mapenzi ya Mungu na alifanikiwa katika kazi yake na ndio maana miaka mpaka miaka ule mji unaendelea kusimama mpaka leo hii lakini kuna ma maeneo mengine mashariki ya kati pia walitokea mitume wengi pia lakini pia maeneo la maka ni eneo ambalo lina historia pia ya kiimani kwa sababu alitokea mtu aliyetumwa ambaye alikuwa ni mtu wa watu Watu alimsikiliza, aliwaongoza watu katika mambo mengi matakatifu. Na ulimwengu mzima kila mwaka unajaribu kufuata kwenda na kujifunza yale aliyoyaleta ili watu waendelee kuishwa na kukaa katika njia iliyonyooka. Mheshimiwa mgeni rasmi, historia ya taifa letu hakuna asiyefahamu. Kanda ya ziwa ilipofika wakati Mungu ilibidi amtafute mtu miongoni mwa Watanzania. Kanda ya ziwa Victoria katika mkoa wa Mara alitokea baba wa taifa hili la Tanzania Julius Kambarage Nyerere. Mungu aliweka ndoto yake huyu kiongozi mkuu kuja kulikomboa taifa hili. Zidi ya unyonyaji, ukabaila, kila aina ya ukandamizaji ulioletwa na mataifa ya kigeni. Alijaribu kumuonyesha haki na heshima ya mtu mweusi. Hii ilikuwa ni historia ya kipekee mno. Baba yule alifanya mageuzi makubwa. Baba yule alileta uzalendo. Baba yule alijenga uadilifu. Baba ule alijenga kuhakikisha nchi inakuwa na viwanda. Alifanya mambo mengi mema. Lakini pia nyakati zinabadilika katika historia. Ibilisi ya hati kuondoka hapa duniani. Zikapita awamu nyingine ibilisi akajipenyeza. Ibilisi akaja, rushwa ikaingia, wizi ukaingia, kila aina unyonyaji ukaingia, rushwa uongozi ukaingia, wizi ukaingia, wanyonge wakaanza kulia machozi. Mtu akitaka kununua kiwanja rushwa Akitaka ajira rushwa, rushwa ya ngono, rushwa ya pesa. Dhambi zikazidi kuongezeka. Takukuru ikaletwa, mambo bado hayajaonekana. Polisi wapo, bado mambo hayajaonekana. Kila mali ukiingia kuwezekani. Kikapita kizazi kingine, kikapita kizazi kingine, machozi ya Watanzania yalizidi kwenda chini. Mungu ikabidi kwa wakati usiojulikana. Muda ulipowadia tena Mungu akawakumbuka Watanzania. Na kwa sababu Mungu alichagua kanda ya ziwa Geita oye, tato oye, kwa sababu mungu alichagua kando ya ziwa, iwe Jerusalem. Ikabidi mungu aeke tena mipango hile, akarudi kwenye kando ya ziwa, akatafuta kila mahali, akaenda musoma, akaenda bukoba, akaingia mwanza, akapita sengerema, katoro, roo ya mungu ikanyamaza kwenye wilaya chato. Ikaanza kupita nyumba mpaka nyumba akazaliwa kijana mwanamme kwenye familia ya kimaskini ya wachungaji wa ngombe kijana akakua kama vijana wengine maskini lakini alikuwa na moyo wa uadilifu na roho ya Mungu ikawa juu yake akaingia kwa walio wao walio wao kumpokea alipongombea ubunge wakasema huyu sio wetu lakini majira ya Bwana yalikuwa yajafika Wakati ulipofika akapokea ubunge. Nyakati zikaendelea, leteni hata alusekelo anapokea. Wakati ulipowadia. Wakati ulipowadia. Mungu akasema sasa nataka wa Tanzania niirudishe Tanzania niliyoikusudia. Geita oe. Mungu akasema naitaka Tanzania niliyoikusudia. Kilio nimekusikia cha watu wangu uchaguzi ukaanza fitina zikaanza mara wenye pesa wakaja mbele watu wakubwa wakaja mbele 
makundi yakaungwa lakini yule mnyonge kama mwana kondoo nyota ikawa pake wakasema ni huyu Mungu akasema sio huyo historia ikarudi ya Samueli kwenda kumtafuta nabii akaona kijana mrefu mnene mwenye fedha Mungu akasema sikumkubali akaona mwingine mwenye ushawishi handsome boy akasema sikumkubali akatafuta mtu mwenye upara kama mimi geita we Mungu akasema huyu nimemkubali Mungu akubariki mama Sasa hivi hapa tulipo chato mageuzi kwa nini chato watu wanauliza kwa nini kila chato Nendeni mkamuulize Jehova Mungu wa mbinguni yeye aliyesababisha alete nabii kutoka chato Ubarikiwe mama Kwa hiyo chato hii ni Mungu aliamua kuleta mkombozi wa taifa hili Kwa nini haikuwa awamu ya pili kwa nini haikuwa awamu ya tatu muda wa Bwana ulikuwa hujafika muda wa Bwana wa kisasi ulikuwa hujafika Mbarikiwe wachungaji She ubarikiwe Asante ni wakeni kikavu pale. <laughs> Mungu ilipompendeza majira kama haya, mambo yakabadilika amekuja. Wala rusha njia za kutokea tumeyaona mageuzi yake. Miradi kede kede inatengenezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, siwezi kuielezea miradi ya ongea tano hapa nitakuwa muongo. Mafanikio ya mkuu wa Geita, mafanikio yote ya mkoa huu kikao hiki akifai sio rasmi ni mengi yanashangaza mafanikio ya taifa ni mengi lakini ishara za nabii mtaona wala rushwa wanakamatwa angalia ni magereza ni ishara ya nabii wala rushwa mafisadi wavivu wazembe wanatumbuliwa ni ishara ya kuepo kwa nabii wagonjwa hospitali za wilaya zinajengwa barabara za usafirishaji wafanya biashara zimefunguliwa utalii Tanzania kila mahali Chato rubondo leo inatimia. Kazi inaendelea. Wachungaji Mungu wabariki. <laughs> Geita oi. Geita oi. Mheshimiwa mgeni rasmi hapa tulipo. Mimi nimesimama kama mkuu wa mkoa katika mji wa Chato ambao mimi na Uita ni mji mtakatifu. Kwa sababu gani Mungu ametuletea mkombozi wa taifa letu hapa? Mbarikiwa watumishi wa Mungu. Na sister amekuja bado padri. Geita oi. Geita oi. Kwa Tanzania tuna haja ya kusimama kifua mbele kwa sababu taifa hili muda wa Mungu aliyokusudia ulifika. Kelele mnazosikia ni za wale wa mpande wa pili, lakini walio upande wa Bwana ni wengi. Na vita ya Mungu itashinda. Vita ya Bwana itashinda. Na chama kimenikumbuka sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni shule yako mimi nakutengenezea njia. Mimi ni kama Yohana mbatizaji na andaa mapito yako. Hawa ni wafuasi wa nabii. Mimi ni sauti ya mtu aliyeye nyikani. Mheshimiwa mgeni rasmi tuna sababu. Watu wengi wanasema chato chato chato. Mungu alibariki. Mungu akikubariki anayelaani anakulaani analaaniwa yeye mwenyewe. Ndio. Mgeni rasmi naomba msamaha ikifaki wanataka kunivurugia lakini ni mapenzi yao kwa rais wao Asante sana Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi ninapokaribia kumaliza ni kwamba Geita wananchi watu wa mkoa wa Geita tupelekee salamu kwa mheshimiwa rais Kwa namna ya pekee mimi kama mkuu wa mkoa na wakuu wa mikoa wenzangu walioko hapa Kwanza kazi tulizonazo ni nyingi hatugombei Hapa hakuna anayegombea kazi ni nyingi mno Bado tuna sauti ya nabii kwenye mioyo yetu Bado vita tunavipiga upande huu wa pili Wanaogombea ubunge tunawaombea Mungu awasaidie Awaepushe na fitina na usuda Sisi tuko uwanja wa mapambano Silaha iko mbele yetu wote Nakushukuru sana Brigadier General Gaguti Wao unatupa mikakati ya kivita kwa hiyo tuko hapa tumejipanga kivita. Tuka uwanja wa mapambano. Nami na nakuahidi mheshimiwa mgeni rasmi hii vita ya mafisadi, wezi, wa mali ya umma, wanaonyanyasa wananchi tuko mstari wa mbele. Tunaipiga ilivyo. Katika mkoa huu leo nimetimiza miaka miwili na miezi sita. Kama kuna mtu alinipa elfu kumi kama rushwa, 
asimame mbele hii. Hakuna. Asimame mbele hii. Lakini sisi tutasimama tutakuwa waaminifu kwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania. Tutakuwa mstari wa mbele atuogopi kufa kuitetea nchi hii. Tutasimama kulinda mageuzi haya makubwa wala rushwa wezi watu wa zembe tutapigana nayo. Na ndio maana mgeni rasmi nimebakiza vijiji vitatu kwenye mkoa mzima vijiji 476 kujenga zaanati kila kijiji. Vijiji vyote mabomu yameanza kujengwa. Vijiji zaidi ya mia mbili wako usawa wa lenta. Vijiji vitatu nitakwenda kukagua. Kama kuna laana nitapiga dua. Hili tuhakikishe mkoa wote tunamaliza mambo ya msingi. Atuweze tukasubiri serikali kuu ijenge zaanati kwenye kijiji. Wakati kijiji kina viongozi wa vitongoji, kina viongozi wengi sana. Atukubali sisi kuwa wazembe. Tuko tayari na tuko timamu mheshimiwa mgeni rasmi. Nimesema ndiko anatumekia tu mgeni rasmi. Kwa sababu watu hawa wote naomba peleka salamu. Wanageita tunahitaji kumpa mheshimiwa rais kura nyingi sana za ndio. Kura nyingi sana za ndio zitoke mkoa wa Geita. Ndio Mungu aliyoupendelea. Mgeni rasmi, hii ni heshima hata mimi nimebahatika. Kuwa shemasi kwenye mji wa Vatican sio kazi dogo. Na mimi ni mshika funguo wa mkoa wa Geita. Nitalinda nyumba hii ekalu wili takatifu la Mungu mchana na usiku kwa sababu najua nabii yuko katikati yetu. Mtu ambaye Mungu amemleta yuko katikati yetu. Na nyumba ya Mungu hii ni takatifu sio pango la wezi na wanyang'anyi. Nami nitaendelea nikitendikishika tasbihi yangu nikizunguka kuhakikisha eneo hili linakuwa salama. Ni hayo tu mheshimiwa mgenda sasa nilisema nionge haya. Mimi sio mtaalamu wa mambo ya utalii wamezungumza hawa mengi. Mimi nimeongelea habari ya historia hii, habari ya mageuzi haya, habari ya uchaguzi unaokuja kwamba Geita tutamuunga mkono Dr. John Pombe Joseph Magufuli aendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na dua yetu hii kwenye omu inayokuja azalishe wazalendo wengi sana mpaka dhambi itakapotoweka na haki itakaposimama. Asante kwa kuichagua Vamba TV online. Kuwa wa kwanza kutazama video zetu na matukio mbalimbali kwa kubonyeza neno subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Asante kwa kuichagua Vamba TV online. Kuwa wa kwanza kutazama video zetu na matukio mbalimbali kwa kubonyeza neno subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.